Здравейте, скъпи лисичета! Всички знаем, че лисичката идва от семейство кучета. Много от нейните навици са близки до тези на кучетата. В много видеа съм гледала как си играе с кучешки играчки, яде кучешка храна. И ми се стори добра идея да направя това видео. И то ще бъде за породи кучета, които приличат на лисици. Лисиците са много сладки животни и съм сигурна, че много от вас биха искали да имат домашен любимец лисица. Аз съм в това число, но не навсякъде това е разрешено. В Русия има специален вид домашна лисица. В Америка също отглеждат лисици със специално разрешение, но за България не съм чувала. Може би някой ден това ще стане възможно, но докато дойдат тези дни, едно куче, което прилича на лисица, може да ви радва не по-малко. Нека да изберем някои атрактивни породи. Шиба Ино Древна порода кучета, чието присход е Япония. На японски Ино означава куче, а Шиба – хръсталак. Казва, че името идва от цвета на козината на кучето, който е подобен на есените листа. Шиба Ино има мускулисто тяло и пухина козина, дебела шия, остри ушички и широка усмивка. Те са страшно мили и интелигентни. Шиба Ино са подходящи за отглеждане, защото обожават децата. Но ако желаете да имате Шиба Ино, не е добра идея да го отглеждате с други животни, особено зайци и морски свинчета, защото ловният им инстинкт е много силен. Тези кучета могат да се обучат да изпълняват команди, но трябва да се започне от ранна възраст. Продължителността на живота им е 15 години. Желателно е редовно да се реше неговата козина и да му се осигурява движение. Моите съседи имат куче, което е наполовина шибаино. То се разхожда на воля в двора и всеки път като ме види, идва да ме посреща. И това прави денят ми е най е по-весел. Да минем към следващата порода – Акита. Акитата го бъркат много често с шибаино, но има разлика. Акита е с малко по-наситен цвят, има по-малки и издължени очи. Това е древна порода, чието име идва от префектура Акита на остров Хоншо. Акита се счита за символ на верността и лоялността. Японците вярват, че ако имате статуетка на Акита в дома си, тя ще носи щастие, здраве и късмет. Дори генерал Цунайоши е издал закон за строго наказание за убийство или нараняване на Акита. Емблематичен е Хачико. Кучето, чието стопан е не починал, но то го чакало на гарата 10 години. В негова чест има два филма – японска и американска продукция, а на мястото, където е чакало свой стопанин, е издигната статуя. Нали много често се шегуват, защото толкова искаш този човек да ти е верен, по-добре си вземи куч. И то май не е лъжа. А сега ще се прехвърлим към Западна Европа. Уелско корки Происход – графство Пембрукшър, Уелс. Коргито е най-малката порода в групата на овчарските кучета. Истински сладуре, понеже е дебело и късокрако, Големи уши, любопитни очи и също изглежда така все едно ти се усмихва. Много хора са запомнили коргито като домашен любимец на кралица Елизабет II. Тя е имала пет кучета в тази порода. Понеже я е любима и оттам идва терминът кралско корки. А Стенли Коуран поставя тази порода на 11-то място по интелигентност на кучетата. Коргитата лесно се дресират, те са много любящи, дружелюбни, но и недоверчиви към непознати. Важно е да знаете, че имат силен лай. А сега отиваме в отдел Шпиц. Финландски Шпиц. Това е порода, която спада към шпицовете и хрътките едновременно. На това куче му викат и Лайшт Пойнтер, защото е ловец и посочва плячката си с лай. В миналото редовно се е използвало за лов на лосове, елени, ярибици. Но въпреки, че е ловно куче, е установено, че то много обича децата. През 1979 г. се обявява за национална порода на Финландия. Характерно за финландския шпиц е, че променя цветовете си. Бебетата, подобно на малките лисичета, са сивички. После стават златисти, а като остареят златисто-пурпурни. Козината им обаче изиска голяма поддръжка, защото може да се спласти, може да започне да капе и самото куче дали не е. 
Вярвам, че ценителите на финландски шпиц няма да допуснат това. Исландска овчарка. Тя също се води шпиц. Създаден е в 10 век, когато викинги от Норвегия се заселват в Исландия. А през 1969 г. се обявява за национално куче на Исландия. Продължителността на живота на исландската овчарка е от 12 до 15 години. Тази сладора не е рижава с бяла гушка и бяла опашчица. Учените я наричат голямо куче в тялото на малко куче. Мисля, че я наричат така заради нейния боен рав, елегантност и смелост. Немски шпиц. Едно от най-лисичестите кучета според мен. Имат триъгълни ушички, навита опашка, лукав поглед. Това е най-старата порода кучета в Централна Европа. Идва от Германия и за това носи името немски шпиц. Счита се за издръжливо куче с добър характер, но и чепат понякога. Немският шпиц може да бъде обучен, но си иска търпение. И много поддръжка на козината. Също има и померан шпиц. Разликата между него и померан е, че шпицът прилича повече на лисица, има по-остри уши, по-дълга муцунка и по-малко козина. Тази порода обикновено има чувствителни кости. Затова е хубаво да има движение, но и да не се натоварва. А сестра ми и нейното семейство се радват на ето тази чаровница. Тя е померан, не е шпиц, но определено хитрува. Обича да си огаща и си следи интересите. Но като те погледне с тези очи, не можеш да й се разсърдиш. Всичките пакости прощаваш. И накрая. Волпино Италяно. Известно още като италиански шпиц. Както вероятно сте предположили, породата произхожда от Италия. На италиански волпе означава лисица. Кучето по някакъв начин напомня на лисица заради дългата му цунка и острите ушички. Тази порода е символ на грация и елегантност. И през 17 век е било важно за италианските благороднички да имат такова куче. Волпино италяно може да са рижави, бледозлатисти, но най-често козината е бяла. Собствениците на Волпино италяно споделят, че тази порода има много весел нрав, но и лае много силно. Волпино италяно са галовни, общителни и добри охранители, понеже имат остър слух и добра интуиция. Въпреки малкия си размер, това куче изисква много движение. Както при другите породи, на вулпино и теляно козината също трябва да се разресва всеки ден, за да не се спластява. И също така, вулпино и теляно е добър пътешественик и може да придружава стопаните си на екскурзии или просто на разходки. И това беше за тези сладурчета. Надявам се видеото да е било интересно за вас. Ако е така, ударете един лайк. И ще завършим с един цитат. Моята цел в живота е да стана толкова прекрасен, колкото кучето ми мисли, че съм. Тоби Грин. Аз харесвам хората, които притежават кучета, защото те имат добро сърце, поели са отговорност за друг, освен за себе си. Ако сте собственик на куче или желаете един ден да си имате такова, ударете лайк на това видео и се абонирайте за мой канал. И до нови срещи!